అందరికీ నమస్తే నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లోని సప్లిమెంటరీ రీడర్ అందులో ఉన్న ఫస్ట్ లెసన్ హౌ ద క్యామెల్ గాట్ హిస్ హంప్ సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాము సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమంటే ద జిన్ రీమాన్స్ట్రేటెడ్ విత్ ద క్యామెల్ హూ సైడ్ హంప్ రీమాన్స్ట్రేటెడ్ మీన్స్ ప్రొటెస్టెడ్ ఆర్ కంప్లైంట్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనేది అర్థం ద క్యామెల్స్ బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్ సడన్లీ గ్రూ ఏ లంప్ విచ్ వాజ్ ద క్యామెల్స్ హంప్ లంప్ మీన్స్ స్వెల్లింగ్ కాబట్టి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నటువంటి క్యామెల్ వెనుక భాగం ఉబ్బుతోంది అంటే లంప్ స్వెల్ అవుతోంది అన్నమాట ద జిన్ అష్యూడ్ ది క్యామెల్ హిస్ హంప్ వుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఏ హెల్ప్ నాట్ ఏ హిండరెన్స్ జిన్ ఇక్కడ ప్రామిస్ చేస్తాడు హంప్ అనేది ఎప్పుడు నీకు సహాయపడుతుంది హిండరెన్స్ అంటే అబ్స్టాకల్ నీకు ఎప్పుడు ఆటంకం కాదు అని చెప్పాడు మరి దేని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ద జిన్ రోల్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అప్ ఇన్ హిస్ డస్ట్ క్లాక్ అండ్ టుక్ ఎ వాక్ అక్రాస్ ది డెజర్ట్ అండ్ ఫౌండ్ ద క్యామెల్ లుకింగ్ అట్ హిస్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ఏ పూల్ ఆఫ్ వాటర్ ఒకసారిగా ఈ జిన్ రౌండ్గా రోల్ లాగా తిరిగి వచ్చిన డస్ట్ను ఒక క్లోక్ లాగా అంటే స్లీవ్లెస్ కోట్ లాగా చేసుకొని అక్కడి నుంచి డిసప్పియర్ అయ్యి ఆ డెజర్ట్ అంతా చూస్తూ నడుస్తూ క్యామెల్ను కనుగొన్నాడు ఆ టైంలో అది వాటర్లో తన ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ప్రతిబింబాన్ని అందాన్ని చూసి ఆనందపడుతోంది అప్పుడు మై ఫ్రెండ్ సెట్ ద జిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఐ హేర్ ఆఫ్ యువర్ డూయింగ్ నో వర్క్ ఏంటి దశలు నువ్వు ఏ పని చేయడం లేదని విన్నాను ద జిన్ సాట్ డౌన్ విత్ హిస్ చిన్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ వైల్ ద క్యామెల్ లుక్ అట్ హిస్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ది పూల్ ఆఫ్ వాటర్ జిన్ తన గడ్డం దగ్గర చేతిని ఆనించి అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు క్యామెల్ తన అందానికి తనే ఆనందపడుతోంది ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద త్రీ ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఎవర్ సిన్స్ మండే మార్నింగ్ ఆల్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐడియల్నెస్ సెట్ ద జిన్ and he went on thinking with his chin in his hand nuvu ila idealness ga elanti work cheyakunda lazy ga undadam valana nee work ante monday morning nundi e pani cheyakapovadam valana aa three animals paina extra work padindi indukila chesevani adigadu tana gaddam kinda cheyi pettukoni aalochistu jin unnadu humph said the camel immediately ga humph ani camel antundi I should not stay that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want to work. Nene ganaka, ni place lo undi unte, humf ane word no use chee no. A maata koda anano. Nuv yeppudu a maata no use chee kududu. Yeppudu vakasari maatra me a vidanga use chee yali. I want you to work. Nuv pani chee yali ani anukuntu nano. and the camel said humph again but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up and puffing up into a great big hump malli humph antundi camel tana venaka vaipuka ala tirigu chusukuntundi tana back ala perigi pedadai potu undi tana back tiragadam adi pedadavadam rendu oke time lo jarigindi చాలా పెద్దది అయిపోయింది డూ యూ సీ దట్ సెట్ ద జిన్ క్యామెల్ చూసావా నీ బ్యాక్ ఎలా వచ్చిందో దట్స్ యువర్ వెరీ ఓన్ హంప్ దట్ యూ హ్యావ్ బ్రాట్ అపాన్ యువర్ వెరీ ఓన్ సెల్ఫ్ బై నాట్ వర్కింగ్ సో నువ్వు పని చేయలేదు కదా కాబట్టి నీకై నువ్వు తెచ్చుకునేదే ఆ హంప్ అనేది టుడే ఈజ్ థర్స్డే అండ్ యూ హ్యావ్ డన్ నో వర్క్ సిన్స్ మండే వెన్ ద వర్క్ బిగన్ కాబట్టి ఈ ప్రపంచం స్టార్ట్ అయ్యి వరల్డ్లో వర్క్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుండి ఈరోజు వరకు అంటే ఇప్పుడు థర్స్డే మండే టు థర్స్డే త్రీ డేస్ నువ్వు వర్క్ చేయలేదు నవ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి పని చేయబోతున్నావు హౌ క్యాన్ ఐ సెట్ ద క్యామెల్ విత్ దిస్ హంప్ ఆన్ మై బ్యాక్ నేను ఎలా వర్క్ చేస్తాను అని క్యామెల్ అడిగింది నా హంపును పెట్టుకొని ఎలా పనిచేస్తాను అంటుంది దట్ హ్యాజ్ ఏ పర్పస్ సెట్ ద జిన్ దానికి ఒక కారణం పర్పస్ ఉంది అని జిన్ అంటాడు ఆ హంపుకు కూడా ఒక కారణం ఉంది చెబుతా విను అంటాడు 
all because you missed those three days you will be able to work now for three days without eating because you can live on your hump and don't you ever say i never did anything for you nuvu three days work cheyaledu kada nuvu tinakunda three days continue ga work cheyagalugutavu kanuka veepunu unna hump valana ante endukante akkada food anedi nu store chesukovachu దాని వలన వితౌట్ ఫుడ్ నువ్వు వర్క్ చేయగలుగుతావు బ్రతకగలుగుతావు నేను నీకు ఎప్పుడు ఏమి చేయలేదు అనవు నీకు ఇప్పుడు ఇంత మంచి గిఫ్ట్ జిమ్ ఇచ్చాడు కదా ఎప్పుడు లైఫ్లో ఏమి చేశాడు అని అడగవు ఆ వర్డ్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయవు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ అండ్ గో టు ద త్రీ అండ్ బిహేవ్ ఈ డెజర్ట్ నుండి బయటకు వచ్చి ఆ మూడింటి దగ్గరకు వెళ్ళి మంచిగా బిహేవ్ చేసి పని చెయ్యి అంటాడు అండ్ ద క్యామెల్ వెంట్ అవే టు జాయింది త్రీ కాబట్టి క్యామెల్ వెళ్ళింది ఆ మూడింటితో కలిసి పని చేయడానికి అండ్ ఫ్రమ్ ద డే టు దిస్ ద క్యామెల్ ఆల్వేస్ వేర్ ఏ హంప్ వీ కాల్ ఇట్ హంప్ నవ్ నాట్ టు హర్ట్ హిస్ ఫీలింగ్స్ సో ఎవరి ఫీలింగ్స్ని హర్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఎందుకంటే హంప్ హంఫ్ అని చెబుతూ ఉండింది కదా ఇప్పుడు హంఫ్ అంటే దాని ఫీలింగ్స్ హంఫ్ అంటుండేది కదా మళ్ళీ హంఫ్ అంటే నన్ను నువ్వు వెటకారంగా మాట్లాడుతున్నావా అనుకుంటుందని జిన్ హంఫ్ అనడు బట్ హీ హ్యాస్ నెవర్ ఎట్ కాట్ అప్ విత్ ది త్రీ డేస్ దట్ హీ మిస్ డట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ హీ హ్యాస్ నెవర్ ఎట్ లర్న్డ్ హౌ టు బిహేవ్ వెళ్ళి ఆ మూడింటితో కలిసి వర్క్ చేస్తుంది త్రీ డేస్ వర్క్ మిస్ అవ్వడం వలన ఆ హంప్ అలా పెరిగింది హౌ ద క్యామెల్ గాట్ హిస్ హంప్ టూ పార్ట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి మీకు గనక బాగా అర్థమైందంటే లైక్ చేయండి అందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ వీడియోతో కలుసుకుందాం బాయ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్